Казвам се Мирослав Йотов, на 43 години от град Испирих. Живея вече 13-14 години в Варна. Занимавам се с живопис от дете, а с историческа от две години. А, какво ме накара? Разговор между мен и Евелин Михайлов. А, първоначално не знаех в какви води влизам. Нямах представа, че е толкова сложно, защото да изградиш рисунка, светлина, цвят е едно, но да го направиш адекватно, спрямо конкретната епоха, за конкретната картина, се оказа доста трудна задача, пък трудните задачи са предизвикателство. И всъщност се оказах пристрастен към историческата живопис. Тече! Картината се нарича Прием при цар Симеон Велики. Работих я два месеца. Масени бои върху платно, оптична техника. Като казвам оптична техника, начина на изработка на такъв тип. А, самата техника е да рисуваш на слоеве. Да качваш постепенно, постепенно цвета и се получава нещо като голяма игра на шахмат, в крайна сметка. А, след малко ще ви покажа възстановчика и той ще каже повече за подробности и за информацията, свързана с тази картина. Но моята цел беше да пресъздаме една обстановка, в която всеки обект, освен с характерните за него, за епохата, дрехи, бутуши, снаражение. Идеята ми беше да улови психологията на различните народности, осанката на царя, дори леко на дневния поглед на царицата, която вижда византийците, на стръхналите стражи. И да, тук беше едно двумесечно веселото депресивно пътуване, защото като влезеш в така голяма картина, неминуемо попадаш в нещо като емоционални вълни. То си горе, то си долу. А... Милене, заповядай, това е Милен Петров, възстановчика с когото работя. А, без да звучи помпозно, най-добрия в България и за мен е чест и горост да работи с такъв човек. Той ще ви разкаже малко повече за информацията в такана в тази картина. Здравейте и от мен. Казвам се Милен Петров и се радвам да бъда заедно тук сред, с вас, за да представим картината на моят приятел Мирослав Йотов. Картината Прием пред цар Симеон представя България в един от най-емблематичните за нея моменти Златния век, края на 9-ти, началото на 10-ти век. И освен духът на българите и тях собствено, тя представя и за обикалящия ни тогава свят народите от Близкия изток, Централна и Източна Европа. Ще обрисувам, ще опиша няколко от тези характерни персонажи, за да покажем техните характерни особености и каква е всъщност ролята на реконструктора, на хората като мен, в изработването, в какъв е техният дял, в изграждането на една такава картина, художествена историческа картина. Както виждате, тук има една цяла плеяда от образи, като започнем от българите, разбира се, начало с владетелят, облечен в характерните владетелски дрехи за този период, стражата, т.е. войните, които го заобикалят, в характерните за епохата доспехи, Шлемове, сероконични шлемове, каквито се откриват в Северното Черноморие, в предкавказието от този период, плетените железни ризници, бойните колани, характерни за периода и разбира се цялото облекло и снаражение на войните. Преминем към цивилните персонажи, които изобразяват също българи. Информация, за които сме почерпили от е, изборник на княз Светослав, който от много автори се счита за изборник също с на цар Симеон Велики и Светослава е изборник е негов малко по-късен препис. Това са изображения на българи от аристокрацията, от българската аристокрация с характерните за тях дрехи. Една много емблематична женска дреха, т.е. облекло на жена от периода на аристократка, което е много рядко срещано изображение. И разбира се, персонажите, които представят за обикалящи народи, хора от Пратеници от Северен Кавказ и от Северното Черноморие. Това са Алани и Хазари. 
персонажи от Близкия изток, от арабските халифати, които са изобразени в хроника на Скилица Кедрин и разбира се нашите най-близки съседи, румеите, пратинци на Румейската империя, в характерните за тях облекла, изработени от Куприна, с специфични персонажи, флорални и изоморфни елементи по облеклото им. Представители на народите от Панонската котлуена, т.е. на маджарите от този период, които са много силни наши съседи, в които сме постоянно в дипломатически или военни дипломатически отношения или военни конфликти, за които също така ще говори, надявам се, и реконструкторът от Унгария, както беше името. Януш, който също ще представи тези персонажи, за които той е спомогнал за тяхното изработване. И всъщност целият този процес, в който се изгражда една такава историческа картина, е съкупност от дейността на много хора. Започнем от историците, консултантите, минем през реконструкторите, възстановчици, които навлизат в детайлите на облеклото и въоръжението. И стигнем до художникът, разбира се, чиято дейност е най-важна и който реализира всичко това, нашите идеи, мисли и проучвания върху плътното. Както разбрахте от Милен Петров, доста хора участват в създаването на една такава картина. Конкретно в тази той беше водещия възстановчик, но тук помогнаха още трима освен него. Жасмин Първанов от Авитохол и Калина Атанасова Бадъмба, която и шие дрехи. Но специално за помощта на маджарските пратеници ползвах пихот извора, както се казва, ползвах мнението и знанията на унгарския възстановчик Януш Меселер. Добре, мое нема е Мештадер Януш. I am the leader of Kerat Sevetchik and chairman of Freedus Orientalist Cultural Association from Hungary. We are reenactors and reconstructors of the early medieval Hungarian culture. I would like to talk about Miroslav Jotov's New West painting and the historical park of Bulgaria. I had the honor to help and advise Miroslav with the creation of the Hungarian characters on his new painting where the Khan accepts the ambassadors of different nations in his throne room. Among these ambassadors, there are the Hungarians as well. About uh, Miroslav Jotov's work, I must say that he is creating an exceptional fine art with his historical theme, theme uh, paintings. From, uh, from one hand, uh, the pictures are quite authentic, Uh, with the surroundings, the attires, and the material culture what is depicted there. We could surely say that, that uh, such painting indeed have a scientific value in the reconstruction field because of, the, because of these aspects what I mentioned. And believe me, to make such accuracy requires a lot of study from the artist even before uh, he starts the actual paint job. On, uh, <clears throat> on the other hand, uh, as well because of the artistic skills of Mr. Yoto, the paintings are really much lifelike, filled with energy and life. The people, the people and the situations uh, are humane, they're real. If we look them, we could feel that we are standing among them, slipped into the historical atmosphere, what the painting creates. This aspect makes enjoyable these pictures to any kind of viewers. What I must mention about the Hungarian characters of this new painting is that their gear is mostly from the upper Tisza region of Hungary where we know the most specific and beautiful objects in connection with the Hungarians of the so-called Conquest era. These are the head tip from Bereksas, the gilded silver plated pooch and the mounted belt from Karosh, what we can see on the leader who are standing on the left in the full silk kaftan. Uh, his men who are bringing the chest are also wearing characteristic Hungarian belts and pooches. Their, uh, their hairstyle uh, are also a typical one 
long hairs braided to three pigtails. And the uh, attire are also classic stiape gear of this age. Different type of kaftans and fine made boots that are suitable for horseback lifestyle and uh, horseback warfare. I, uh, <clears throat> I offered uh, several options to Miroslav and from these he was able to choose the best ones that are uh, suitable for most suitable for his artistic work with the Hungarians. And I must say that he did a wonderful job there. Uh, they look real nice. Maybe they are the best looking characters of the, of the painting. And this picture, this painting will be available to view in the large art gallery of uh, historical paintings in the park. And indeed, this gallery is worth to visit among the other historical reconstruction sites there. I strongly advise everybody to check out the park because it is a truly monumental and uh, unique project. Uh, what uh, revitalize several architectural monuments and objects of material culture from a, from a large historical scale from modern day, modern day Bulgarian uh, territory. And thus, uh, thus offers a nice activity and experience even for those who aren't uh, historical enthusiasts like uh, like myself and and indeed the surroundings of the park uh, the Varna region Dobruja have uh, many unique historical sites monuments and uh, museums what uh, displays the greatness and historical significance of the first and second Bulgarian kingdoms uh, we had so far four journeys as reenactors to Varna region and uh, visited these fantastic uh, sites and I only could uh, recommend everybody to check out uh, Priska, Madara, Veliki Preslav, uh, Schumann and of course Varna. So <clears throat> the historical park is truly a wonderful place and it's a very nice project unique in its kind in uh, i could say in, in whole europe i wish we could have such a project here in hungary but uh, sadly we do not so our best option is to support the historical park and visit as often as we are able to so please keep up the good work and continue to enlarge, enlarging the circle of the spectacles what we are able to check out on the park thank you very much for your attention и нещата се случиха измъкна четири дена разговор в който той измъкваше всякакви артефакти преправяхме самите пратеници докато накрая той не беше напълно съгласен с всеки един детайл и така се получават също с крайна сметка нещата. Вие накрая виждате просто една картина, една картинка. Сказате, е, исторически, то там нещо е нарисувано, но дали от епохата да не е Не, нещата са много по-сложни и, а, както казах в началото, е нормално автор да преминава през всякакви вътрешни вълнения, докато я завърши. Благодаря ви.